പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഇന്ന് സമരം ശക്തമായേക്കും ദില്ലിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടായേക്കും പ്രതിഷേധം മുന്നിൽ കണ്ട് ദില്ലിയിൽ മൂന്നിടത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ദില്ലി ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗാസിയാബാദ് ആഗ്ര സഹരൻപൂർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എസ് എം എസ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി ജാമ്യ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് യു പി ഭവൻ ഉപരോധവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ശരത്ത് ചേർന്നു ശരത്ത് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ദില്ലിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആനന്ദ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശിലും ദില്ലിയിലും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആ നിലയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട് ദില്ലിയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീലംപൂർ ജാഫ്രാബാദ് എന്നിവിടങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവൻ ഈ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ദില്ലിയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കു കിഴക്കൻ ദില്ലിയിൽ വലിയ പോലീസിന്റെ ബന്ധവത്താണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലീസിനെ കൂടാതെ പതിനഞ്ച് കമ്പനി അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെയും വടക്കു കിഴക്കൻ ദില്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വലിയ പോലീസ് വിന്യാസം ഈ വടക്കു കിഴക്കൻ ദില്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ഇടങ്ങളിലേക്കും പോലീസിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത ജനികളായതിനാൽ തന്നെ അവിടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടങ്ങളിലൊക്കെയും ഡ്രോൺ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പോലീസ് വിലയിരുത്തുന്നുമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ദില്ലിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യമായ നിലയിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി ജാമ്യ നിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവൻ ഉപരോധിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇന്നലെയും ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഏതായാലും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവനിലേക്കുള്ള ഉപരോധം അത് ആ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യ നിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏതായാലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘർഷത്തിന് വഴിമാറുമെന്നുള്ള ആശങ്ക ഉത്തർപ്രദേശിൽ ശക്തമാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണെന്നും പൂർണ്ണമായും പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏതായാലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ലക്നൌവിൽ ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഒന്നും സേവനം ഈ ലക്നൌവിൽ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ആനന്ദ് ശരി ശരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലീസ് സമരക്കാരെ വെടിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതി മീററ്റിൽ പ്രതിഷേധം നേരിടാൻ എത്തിയ പോലീസ് അതിനു മുൻപ് സി സി ടി വി തകർത്തു ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വെടിവെപ്പിന്റെ തെളിവുകൾ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് മീററ്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവിടെ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിട്ടത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമരം ആരംഭിക്കും മുൻപ് പോലീസ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നതും മറ്റും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇത് ചിത്രീകരിച്ച അതേ സി സി ടി വി ഒരു പോലീസുകാരൻ പിന്നീട് അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പോലീസ് സി സി ടി വി അടിച്ചു തകർത്തത് ഉത്തരം വ്യക്തവും ലളിതവുമാണ് അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പോലീസിനെതിരെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു സമരത്തെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്ന് പുറം ലോകം അറിയരുതെന്ന് പോലീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്തിനാണെന്ന് ആർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൊല്ലപ്പെട്ട ചിലർ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമേ അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ
മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചാണ് പോലീസ് അതിക്രമം തുടരുന്നത് പണം കൊള്ളയടിക്കുകയും വീടുകൾ തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തതായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടു ഖലാപാർ സർവാത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ താൻ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അമിത് സിംഗ് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ഇടതു പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ അറസ്റ്റിലാണ് യു പിയിൽ സി പി ഐ എം ബനാറസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പതിനൊന്ന് പേരടക്കം അറുപത്തിയൊമ്പത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച സി പി ഐ എം സി പി ഐ സി പി ഐ എം എൽ അംഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട യു പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കേസിലായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിലാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശ വനിതയ്ക്ക് രാജ്യം വിടാൻ നിർദ്ദേശം നോർവെ സ്വദേശിയായ ജാനി മെറ്റി ജോൺസണോടാണ് വിസ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ത്യ വിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന ലോങ് മാർച്ചിലാണ് ജാനി മെറ്റി ജോൺസ് പങ്കെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സിനിമാ താരങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ലോങ് മാർച്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്നത് ഷിപ്പ്യാർഡ് മുതൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരെ നടന്ന മാർച്ചിലാണ് നോർവെ സ്വദേശിനിയായ ജാനി മെറ്റി ജോൺസ് പങ്കെടുത്തത് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുൾപ്പെടെ ലോങ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമുള്ള കുറിപ്പും ജാനി മെറ്റി ജോൺസ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു സന്ദർശക വിസയിലെത്തിയ യുവതി വിസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഫോറിനേഴ്സ് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം രാജ്യം വിടാൻ യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് രാജ്യ താൽപര്യത്തിനെതിരായി ജാനി മെറ്റി ജോൺസ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഹോട്ടലിലെത്തിയ എഫ് ആർ ആർ ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നോട് രാജ്യം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ജാനി മെറ്റി ജോൺസിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായ് വഴി ജന്മദേശത്തേക്ക് ഉടൻ മടങ്ങുന്നുവെന്നും ജാനി മെറ്റി ജോൺസ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടിലൂടെ പൌരത്വ നിയമം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രഷണൽ റിസർച്ച് സർവീസിന്റെതാണ് റിപ്പോർട്ട് ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സമിതിയാണ് കോൺഗ്രഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമന്നെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിലധികമായി സി ആർ എസ് നൽകുന്ന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റിലെ പ്രതിനിധികൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താറുള്ളത് ഈ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമേരിക്ക നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താറുള്ളതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൌരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സി ആർ എസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നത് പൌരത്വ നിയമം രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണെന്നും നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം വേണമെന്നുമാണ് സി ആർ എസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാതൽ പൌരത്വ നിയമം സംബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് സി ആർ എസ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സൂചന അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങൾ കൂടി പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ നിലപാടെടുത്താൽ മോദി സർക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുക തന്നെ ചെയ്യും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലീസ് കടുത്ത നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യു പി ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും യു പിയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് साथ ही साथ हमने बेसिक पुलिसिंग पे जो हमारी नीति रही है उस पर भी हमने ध्यान दिया और यही कारण है कि उन सभी संवेदनशील स्थानों में जहां कुछ संभावना थी पहले उन सबों पर हमने पेट्रोलिंग किया है स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट किया है और खासकर सोशल मीडिया पे हमने काफ़ी नज़र रखी है और यही कारण है कि लगभग इक्कीस बाईस स्थानों पर हमने इंटरनेट की सेवाएँ टेम्परली बाधित कर दी हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फेक न्यूज सर्कुलेट हो हम नहीं चाहते कि अफवाहों का बाजार गर्म हो और यही कारण है कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने सोशल मीडिया पर ये नजर रखी है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो हमारे ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും സമരം തുടരുകയാണ് സി പി ഐ എം ബിഹാറിലെ സി പി ഐ എം സമസ്തിപൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി നൽകണമെന്നും ജന്മിമാരുടെ ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മാർച്ച് നടത്തി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അജയ് കുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാമാശ്രീ മഹാതോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച്
in appropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. Jenangle and Judamaya by Gilik and Ikina Varela, Nedakalanum, Tiva Pilikum, Akramatilikum, Jenangle and Ikina, Nala Nedru to Malanumana, Karasena Meta, Bibin Ravat, Parna, Paurita Bedaka, the name of the Draper, the Shedangle Suji Pichai, Nuvimarshanam, Ida Dimaitan, Uri Karasena Meta, Iteratil, Uri Dastri, Paramasham, Narthuna, December Mopatoni, Bibin Ravat, Virimikim, Pududai were the Chief of Army Staff, Bibin Ravatin, Prakabikimana, Reportable, Adinadayana, Adehat in the Dastri, Paramasham. Under the signing of the August Ridley in the Janadi Batiporatan Lagaritil, Iteram Nature Mind, but Southern India Charitel, Kelkatadan, Sita and Michuri Barnu, Bibin Rath in the Prastavicadre, Viva Party Nedakam, Ruksha Vimashunai, Rangatati, News Desk, Kairali News Janadi Batim Tana Bagadava Stale, Ula Sahajiratel, Rashtri Kakshigal, Unik and the Nivaria Manane to Garan, M. Mugundan, Abipra Petu, Fasasat in the Kaluchal, Agalin in the La Mutatan and Nana Kelkunadanum. Janati Batia Madeira Kakshigal, Unarno Pravati and the Same Manidan, Bugundan Kori Kodu Pradigirich. Namely, fascist the Kurchi, a Kurchi alighting in a Varanandala. P. Fascist to Budam, Valera Duria Padavala Duria don't do Namal Stradicilla, but she put a thing in a third Turian. In the Kala Chelly, in a third Tuanity, as in the Kala Chelipa Namal, the Mother Witten Mutatanical Kunal. Padure Ibudam. Reward Sanjay number of Utum with two one little. The number of Janadi with the Vestian. Janadi with the Vestilla Matrame, CPM, Congress, and Nelel Kilu. Janadi with the Milling Lavendola. Upon Tetonik in a boat of Tanah, said Digital Lingli, Janadi with Tilaria. Congress Barikana Substanangal, NPR, my Sahagari Kil and the Casey Verno Gobal Parano. Pudirai Chila Chodangal, NPR, Ulkolichi to Lada. Durdastoriana, Pakistan, Seniano, India, Ladanum, Adeham Chodichu. In the Valer Clear Run, Icaratil Clarity Lade, Congress Mukimadrima, E. National Population Register Wise, Sahedi and the Wahavilla, and the Rajunda, Kanam, Yangal Valer Victima, Paradunde, Congress Barikan, some standing a little, Congress Pangalia, some standing a little. This is the National Citizenship Register and CIR. The government has the first time in the world. The the Mulapari <laughs> Golpara Tadangal Palayatil, Irnuti, Irvati Unu Pereim, Kokan Jaril, Irvati Unbu the Pereim, Silcha Tadangal Palayatil, Arvati Rendu Pereim and Tamasu Pichadina, Mulapri Ramajandan Arichirno, Kudieta Kare Kaimar Nodre, Bangladesh Sarkarumai Karar Mundaki, Randal Tiparuna, January Padimuran, Karar Pravilitil Vandadu, Karar Pragarab, Irvati Tubere, Bangladesh Kaimari Tundinum, Mulapri Ramajandan, Logosabel Nalia, Marbudi Vectama Kitunda. Pavarata the Amatre, Kerala Til Parana Pradivacha Chigal, Unichitar to the Samarate Idrata, Mulapri Rabijandranana, Niamatre, Dexasachi Mandapatil, Mukimandu, Nazar the Samaratil, Pradivacha Neda, Remesh Chenitrium, Matia Pradivacha Kachi Neda Klam Pangarta the Rim, Mulapali Vimusichiruno, Pradisha the Binipikuna, KPCC President, Mulapali Ramajandra and the Labadi Binil, Brudu Hindu to the Labada and the Vimusramunda, Idreana, Tadangal Palang and the Rumicha, Mulapali Ramajandran, Kendra, Abendra Sagamandria, the Kalatana, Rekhagal Porto another. NV Balakrishnan, News Desk. 
സൈനികൻ സജീവന്റെ മരണം ഇനിയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് സജീവൻ അവധി കഴിഞ്ഞ് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂനെ കോളേജ് ഓഫ് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പരിശീലനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് സജീവൻ മരണപ്പെട്ടത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞത് സജീവന്റെ അവസാന യാത്രയായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് കുത്തന്നൂർ കരിയാമ്പ്രം പാറക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് സജീവന്റെ അപകട മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് കരസേനയുടെ സന്ദേശമെത്തിയത് സൈന്യത്തിന്റെ താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിനിടെ സജീവൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് സൈനികരാണ് മരിച്ചത് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂനെയിലെത്തിയത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാണാനാണ് അടുത്തിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയത് രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാലിൽ എം ഇ ജി ഗ്രൂപ്പിലെ ഹവിൽദാറായിരുന്നു സജീവൻ നാളെ പാലക്കാട് എത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം സൈനിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിക്കും കൈർലി ന്യൂസ് പാലക്കാട് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും റോയ് തോമസ് വധക്കേസിലെ കുറ്റപത്രം തയ്യാറായി കുറ്റപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തലവൻ കെ ജി സൈമൺ ഇന്ന് ഡി ജി പിയെ കാണും കൂളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ റോയ് തോമസിനെ സൈനൈഡ് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ എന്ന കേസിൽ ജോളിയടക്കമുള്ള പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാകാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആദ്യ കുറ്റപത്രം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ജോളി ഉൾപ്പെടെ നാലു പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത് സയനൈഡ് ജോളിക്ക് നൽകിയ റോയിയുടെ ബന്ധു എം എസ് മാത്യു രണ്ടാം പ്രതിയും താമരശ്ശേരിയിലെ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ പ്രജികുമാർ മൂന്നാം പ്രതിയുമാകും വ്യാജരേഖാ ചമച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ ടി സ്വദേശി മനോജിനെ കേസിൽ നാലാം പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത് ജോളിയുടെ മക്കളുടെ അടക്കമുള്ളവരുടെ രഹസ്യമൊഴിയും കേസിന് ബലം നൽകും കൊലപാതകത്തിൽ എം എസ് മാത്യുവിനും പ്രജികുമാറിനും വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയ കുറ്റപത്രം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി കണ്ട ശേഷമാകും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അന്വേഷണ സംഘത്തലവൻ റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ ഇന്ന് ഡി ജി പിയെ കാണും കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ മറ്റ് അഞ്ചു കേസുകളിലും വൈകാതെ കുറ്റപത്രം നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് റോയ് തോമസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി കൂടി വരുന്നതിന് തെളിവാണ് രാജ്യത്ത് സമീപകാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകൾ പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല കേരളോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇ പി കസാഖിസ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടി നഗരത്തിലാണ് നൂറോളം പേർ സഞ്ചരിച്ച യാത്രാവിമാനം തകർന്ന് അപകടമുണ്ടായത് ബേക്ക് എയർലൈൻസിന്റെ ഫോക്കർ ഹൺഡ്രഡ് വിമാനമാണ് തകർന്നത് ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായി കസാഖിസ്ഥാനിലെ വ്യവസായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം നിയന്ത്രണം വിട്ട വിമാനം സമീപത്തുള്ള ഒരു ഇരുനില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യാത്രക്കാരും അഞ്ച് വിമാന കമ്പനി ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അൽമാട്ടിയിൽ നിന്ന് കസാഖിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ നൂർ സുൽത്താനിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വിമാനം റഡാറുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അപകടകാരണം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ കസാഖിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫോക്കർ ഹൺഡ്രഡ് വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സ്ഥാപിതമായ വിമാന കമ്പനിയാണ് ബെക്ക് എയർവേസിന്റേത് നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഷെയ്ൻ നിഗം കത്തയച്ചു വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം കത്തയച്ചത് പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഫെഫ്ക എന്നീ സംഘടനകൾക്കാണ് ഷൈൻ കത്ത് നൽകിയത് വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായി ഷെയ്ൻ നിഗം മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് വിവാദം ഏറെ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഷൈനുമായി ഇനി യാതൊരു ചർച്ചയ്ക്കുമില്ലെന്നും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാതെ ഇനി ഷൈനുമായി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പോലും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രശ്ന പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
ഇപ്പോൾ സൈനികം കത്ത് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നിർമ്മാതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഷൈനിന് തീർച്ചയായും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തന്നെ മാപ്പ് പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ കത്ത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിന് ശേഷം അമ്മ ഭാരവാഹികളും നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം അതോടുകൂടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ മാസം അതായത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചേരേണ്ടിയിരുന്ന യോഗം മോഹൻലാൽ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ആയ മോഹൻലാൽ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിവെച്ചത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇനി നേരിട്ട് ഷൈനുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു മാപ്പേക്ഷ നിർമ്മാതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ജനുവരിയിൽ തന്നെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അമ്മയും അതുപോലെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത് വിഷ്ണു ഇക്കാര്യത്തിൽ സൈനികം അടുപ്പമുള്ള ആളുകളുമായി ഒരു പക്ഷെ സംസാരിച്ചുകൂടിയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഫെഫ്ക എന്നിവർക്കൊക്കെ ഷൈൻ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇതിൽ ഈ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഒഴികെ അമ്മയും ഫെഫ്കയും ഒക്കെ ഷെയിൻ നിഗമിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതുകൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലാണോ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് അതോ ഈ കത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഷൈനികം തീർച്ചയായും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ രംഗത്ത് അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു പക്ഷെ കൂടിയാലോചന നടത്തിയിരിക്കാം കാരണം ഷൈനികം ഇത്തരത്തിലൊരു കത്ത് അയച്ചാൽ മാത്രമേ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പോലും അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഷൈനികത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൂടി നിർമ്മാതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷൈനിന്റെ സിനിമാ രംഗത്തെ ഭാവിയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമായത് മാറിയേക്കാം ഇതിനുമപ്പുറം ആൾ കേരള കൊമേഴ്സ്യൽ ചേംബർ ഓഫ് സിനിമ കൊമേഴ്സ്യൽ ചേംബർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഷൈൻ നിർമ്മാതാക്കളുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ചേംബറിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്യഭാഷകളിലും ഷൈനെ ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഷൈൻ നീങ്ങുകയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാപ്പേക്ഷയുമായി ഷൈൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു കത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിർമ്മാതാക്കളും അതുപോലെ ഫെഫ്ക അമ്മ ഭാരവാഹികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള വഴികൾ തുറക്കുന്നത് ഈ ഒരു കത്ത് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷൈനികം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകും ആണ് ശരി വിഷ്ണുപ്രസാദാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഷൈൻ നിഗം ഫെഫ്ക അമ്മ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന എന്നിവർക്ക് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണുപ്രസാദ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത് നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുത്ത ശൈത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ദില്ലി നാല് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലം സഫ്ദർജംഗ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കനത്ത തണുപ്പ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴ്ന്നേക്കും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മൂന്ന് മരണങ്ങൾ ഇതേവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നതും തുടരുകയാണ് വായു മലിനീകരണവും കൂടുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ സമാന സ്ഥിതി തുടരും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാന സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച ധനസഹായം കൈമാറി നിലമ്പൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം എം പി ആണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയത് പത്തു മാസത്തോളം ശമ്പളം മുടങ്ങിയും പിരിച്ചുവിടൽ ഭീഷണിയിലും ജീവിതം വഴിമുട്ടിയാണ് നിലമ്പൂരിലെ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ജീവനൊടുക്കിയത് നിർധനരായ ആ കുടുംബത്ത
പടയാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സമരായുധമാണ് ഈ സഹായം സി പി ഐ എം സി ഐ ടി യു നേതാക്കൾ രാമകൃഷ്ണന്റെ സഹധർമ്മിണി നിർമ്മല മക്കൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിലെത്തി കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം കൊല്ലത്ത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാലും സുഹൃത്തുക്കളും നടക്കാനിറങ്ങി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും രാത്രികാല യാത്രാ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൊല്ലം പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സന്ദേശ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നൈറ്റ് വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കൊല്ലത്ത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള പോലീസ് സുരക്ഷിതാ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഏത് അർദ്ധരാത്രിയും പകൽ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന ബോധം പൊതുസമൂഹത്തിന് പകരുകയായിരുന്നു പോലീസ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ യുവജന കമ്മീഷൻ അംഗം ചിന്താജറും ഇന്നലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാലും പോലീസിന്റെ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി ഇടയ്ക്ക് കടകളിൽ ഷോപ്പിംഗ് പിന്നെ ചൂട് കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടും സുരക്ഷിതരായി ഷാഹിദ കമാലും സുഹൃത്തുക്കളും വനിതാ പോലീസുകാരും നഗരം വലം വച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈറ്റ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിലെ ഒരു അനുഭവം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതരാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷിതരാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കേരള പോലീസ് കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷിത എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീകൾ രാത്രികൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യാത്രയിലുടനീളം ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകളും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് സമൂഹത്തിന്റെ ആകമാന പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം സുരക്ഷിത എന്ന കേരള പോലീസിന്റെ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ധൈര്യസമേതം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ കൂടി ഇതിന് ക്ഷണിക്കുന്നതും അവർക്ക് ധൈര്യം പകരുന്നതും ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്നിയോടിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള രക്തപതാക ധീരരക്ത സാക്ഷികൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വയലാറിന്റെ രണഭൂമിയിൽ കൈമാറി കർഷക തൊഴിലാളികളും സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുമാണ് നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കി അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ആർ ബാലന് പതാക കൈമാറി ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിലാണ് സമ്മേളനം നീണ്ടൂർ രക്തസാക്ഷികൾ ആലി വാവ ഗോപി എന്നിവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത് വാർഷികം നീണ്ടൂരിൽ വൻപിച്ച റാലിയോട് ആരംഭിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ സമര ഐക്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മൂവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമന കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുസ്മരിച്ചു വൈകിട്ട് ചന്ദമുക്കിൽ ചേരുന്ന പൊതുസമ്മേളനം മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആറര രൂപ കൂലിക്കും ആറു മണിക്കൂർ ജോലിക്കും വേണ്ടിയുള്ള കർഷക സമരം കേരളത്തിൽ കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന കാലം നീണ്ടൂർ പുത്തങ്കരി പാടശേഖരത്തിൽ ജന്മിമാരുടെ കരിങ്കാലികൾ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെങ്കുടിയുയർന്നിട്ടും അവർ പണി നിർത്തിയില്ല കർഷക തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകൾ അവരോട് പണി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മുതലാളിമാർ കൂലിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഗുണ്ടകൾ കയ്യിൽ കരുതിയ കഠാരയുമായി സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു സഖാക്കളായ ഓമന അമ്മിണി കോമളം കുഞ്ഞുമോൾ കാഞ്ചന ജാനകി അന്നക്കുട്ടി എന്നിവർക്ക് മാരകമായി കുത്തേറ്റു ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായി സഖാക്കളായ ആലിയും വാവയും ഗോപിയും ഓടിയെത്തി സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന മൽപിടുത്തത്തിൽ കാപാലികർ ഇവരെയും പുത്തൻകരി പാടശേഖരത്തിൽ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ചെളിയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ജില്ലയിലെ കർഷക തൊഴിലാളി സമര ചരിത്രത്തിലെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായി എന്റെ പിള്ളേർക്കിട്ട് കുത്തിയ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്നും സഹിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല എന്റെ അടുക്കലിട്ടാണ് ആലിക്കെട്ടാത്യം കുത്തുന്നത് കുത്തി ആലിനെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി താക്കുമായിരുന്നു ആലി കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്കിട്ട് നോക്കി മൂന്ന് പേരെ കുത്തി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഏഴ് സ്ത്രീകളെ കുത്തി സ്ത്രീകളെ എല്ലാം ഉടനെ തന്നെ പാർട്ടി സഖാക്കള് സമഗ്രമായ കാർഷിക തൊഴിൽ പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നടത്തിയിരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സഖാക്കൾ നീണ്ടൂരിന്റെ നെഞ്ചിലെ കനലായി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന പുത്തങ്കരി പാടശേഖരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ കുത്തേറ്റ് വീണത് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ അവകാശ പോരാട്ട ചരിത്രത
ആറായിരത്തിലധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രോത്സവം തിരുവനന്തപുരം പൌടിക്കോണത്തെ സി എസ് ഐ പുതുകുന്നുപള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മലയിലെത്തിയാൽ കണ്ണിൽ വിസ്മയം വിരിയും ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്നി ലാൻഡിന്റെ പ്രതീതി പതിനഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് ഈ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് നക്ഷത്രോത്സവം ആരംഭിച്ചത് ഓരോ വർഷവും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റാറുകളാണ് ഞങ്ങൾ തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം മരത്തിന്റെ ശീലങ്ങളാണ് തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ ആറായിരം സ്റ്റാറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പ്രളയം നാശം വിതച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി നടത്താതിരുന്നത് നിരവധി ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ മേള ഇപ്പോൾ ലോക റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് അധികൃതർ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേരിട്ടെത്തി കൈമാറി നിരവധി പരിപാടികളാണ് മേളയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ നക്ഷത്രോത്സവം കാണാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറച്ചുകൊണ്ട് മണ്ഡല പൂജ നടന്നു വിശേഷാൽ പൂജകൾ രാത്രി പത്തിന് നടക്കും അതിനുശേഷം നടയടയ്ക്കും മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് മണ്ഡല പൂജയുടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് കിഴക്കേ നടയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളഭവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കലശവും പൂജിച്ചു തുടർന്ന് കലശം മേൽശാന്തി സുധീർ നമ്പൂതിരി ഏറ്റുവാങ്ങി അയ്യപ്പനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നട തുറന്നു തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദർശനത്തിനായി രാത്രി വിഗ്രഹത്തിൽ യോഗതണ്ടും ജപമാലയും ചാർത്തി ഹരിവരാസനത്തോടെ നടയടയ്ക്കും വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിനരാത്രങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി ഇനി മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിജു പോച്ചിനൊപ്പം കെ പി ശ്യാമപ്രസാദ് കൈലിനൂസ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീനെതിരെ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ആരോപണം കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്റെ പേരിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായാണ് ആക്ഷേപം കുടുംബത്തിന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് യൂണിവേർ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഉടമകൾ പറയുന്നു ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ പത്ത് ലക്ഷം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങളെ ഓൺലൈൻ ഐ ടി സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വലിയ പ്രോജക്ട് രൂപപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേർ സൊല്യൂഷനുമായി ചേർന്ന് ഇതിനായുള്ള കരാറിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എത്തി പത്ത് ലക്ഷം വ്യാപാരികളെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി വിവിധ സമയങ്ങളിലായി ടി നസറുദ്ദീനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സേതു മാധവനും മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് ആക്ഷേപം എന്നാൽ ചെക്ക് വഴി കൈമാറിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് വഞ്ചിതരായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനി എം ഡി ദീപക് സുരേഷ് ഓരോ വ്യാപാരിക്കും ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യാനും അത് ഫുള്ളി ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ എൻറ്റയർ ഇവർ പറഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം മെമ്പേഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നസറുദ്ദീനും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സേത് മാധവനും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന പീരീഡിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇവർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദീപകിന്റെ പിതാവ് സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഈ പ്രോജക്ടിനായി മുടക്കി തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ വീടും സ്ഥലവും വിറ്റു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായവരെ നസറുദ്ദീൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ പുറകിൽ നടപ്പ് പിന്നെ നിർത്തിയാൽ മതി ഈ പണം ഒഴിവാക്കി കള എന്നാണ് പുള്ളി പറ
കാരായി രാജനും കാരായി ചന്ദ്രശേഖരനും നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുരുന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ സംഗമം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു പാട്ടുപാടിയും ചിത്രം വരച്ചുമാണ് കുട്ടികൾ വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ ഒത്തുചേർന്നത് ബാലസംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി എം സ്വരാജ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരപരാധികൾക്ക് മുൻപിൽ നീതിപീഠം ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കണമെന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഈ കുട്ടിക്കൂട്ടം ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പാട്ടുപാടിയും ചിത്രം വരച്ചും കവിത ചൊല്ലിയുമാണ് അവർ കാരായിമാർക്ക് പിന്തുണയുമായി കൊച്ചി വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ ഒത്തുചേർന്നത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കാണെങ്കിൽ ചിലർ കുറ്റകരമായ മൗനം തുടരുന്നുവെന്ന് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എം സ്വരാജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന ഒരു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ബോധം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം പേരെ സ്വാധീനിച്ചു ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്വയം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറ്റം ചെയ്തവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സി ബി ഐ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും നീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും താൻ തയ്യാറാണെന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കൊല്ലപ്പെട്ട ഫസലിന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഫസൽ വധക്കേസിൽ നിരപരാധിത്വം വ്യക്തമായെങ്കിലും ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി എറണാകുളത്ത് കഴിയുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ കാരായി രാജനും ചന്ദ്രശേഖരനും കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കോയമ്പത്തൂർ ഈച്ചനാരിക്കടുത്ത് ദേശീയപാതയിൽ കാറും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് മലയാളികൾ മരിച്ചു ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരാണ് മരിച്ചത് പാലക്കാട് നല്ലേപ്പള്ളി വാടിയത്തുകാട് സ്വദേശി ഗംഗാധരന്റെ മകൻ രമേശ് രമേശിന്റെ മകൻ അമ്പാടി എന്ന ആദിഷ് രമേശിന്റെ സഹോദരൻ വിപിൻദാസ് ഭാര്യ മീര മകൻ ഋഷികേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വിപിൻദാസ് മകൾ ആതിര രമേശിന്റെ മകൾ ആർദ്ര ഡ്രൈവർ രാജൻ എന്നിവർ പരുക്കേറ്റ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത് വിപിൻദാസ് സിംഗപ്പൂരിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വിപിൻദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും യാത്ര അയക്കാൻ സഹോദരൻ രമേശ് മക്കളുമായി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന സിദ്ദീഖ് ചിത്രം ബിഗ് ബ്രദറിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്നു മോഹൻലാലും സിദ്ദീഖും സംവിധായകൻ ജോഷിയും ചേർന്നാണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ചത് അടുത്ത മാസം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ആക്ഷനും ത്രില്ലറും ചേർന്ന മുഴുനീള എന്റർടൈനറായ ബിഗ് ബ്രദറിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാം കോളനി ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലും സിദ്ദിഖും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ബിഗ് ബ്രദർ റഫീഖ് അഹമ്മദിന്റെ വരികൾക്ക് ദീപക് ദേവ് ഈണം നൽകിയ ഗാനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് മോഹൻലാലും സിദ്ദിഖും സംവിധായകൻ ജോഷിയും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ചിത്രത്തിലെ നായകം എർണാ മേനോൻ സി ബി മലയിൽ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇർഷാദ് ബിബിൻ ജോർജ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ബോളിവുഡ് താരം അർബാസ് ഖാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന മലയാള ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ബിഗ് ബ്രദറിനുണ്ട് സിദ്ദിഖ് ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മുതൽ മുടക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി അട്ടപ്പാടിയിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ വാഹനം പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഉബൈത് മരിച്ചു മുക്കാലി സ്വദേശിയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പൊരുക്കേറ്റ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ഷെർമല ജയറാം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെമ്മണ്ണൂരിൽ ഭവാനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കൈവരിയില്ലാത്ത പാലം കടക്കുമ്പോൾ ജീപ്പ് പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു ദില്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ ജുമാ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ശരത്ത് സമാധാനപരമായിട്ടാണോ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിനു ശേഷമുള്ള പ്രതിഷേധമാണോ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വളരെ അധികം ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി കാണാം ശരത്ത് ആനന്ദ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ദില്ലിയിൽ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ നമസ്കാരത്തിനെത്തിയ ആളുകളും മറ്റ് ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റ് ആളുകളും ഒക്കെയും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ
എങ്കിലും സമാധാനപരമായി ഈ പ്ലസ് കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ സംഘർഷമൊന്നും തന്നെ ഇതേവരെയായി ഈ മാർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജമാ മസ്ജിദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗേറ്റിന് മുമ്പിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് ഈ സമരക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയ ആളുകളാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് കാര്യമായ നിലയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതേവരെയായി പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിലൊരു സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കാര്യം ജലബീരങ്കി അടക്കം ഈ ഈ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ജലബീരങ്കി അടക്കം പ്രയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ ജലബീരങ്കി ഉൾപ്പെടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ദില്ലി ഗേറ്റിന് സമീപം തടയുകയും പിന്നീട് ഈ പോലീസ് നടപടി പിന്നീട് സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ നിലയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ചായി ഈ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് സമരം മുന്നോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് എല്ലാവരും സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നേതാക്കൾ ഇവിടെ ദേശീയ പതാക അടക്കം അടക്കം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ വിവിധ ആളുകൾ ഈ സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഇതേവരെയായി ഒരു മാർച്ച് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് സമരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല ഏതായാലും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവരും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നുമുണ്ട് മാർച്ച് ചെയ്ത് സമരക്കാർ മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് നിലയിൽ നേരിടണം എന്നടക്കം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്തരത്തിൽ മാർച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദില്ലി ഗേറ്റ് വരെ മാർച്ച് ചെയ്തു പോകാൻ സമരക്കാർക്ക് പോലീസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി പ്രദേശത്തേക്ക് വരാൻ പോലീസ് അനുമതി നൽകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ നിലപാടായിരിക്കുമോ പോലീസ് കൈക്കൊള്ളുക അല്ല ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുമോ എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യമായ സംഘർഷങ്ങളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രതിഷേധം വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദില്ലി ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഇറങ്ങിയിരുകയാണ് അത്രമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ഇടയാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം ഏതായാലും ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അതേ ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രതിഷേധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഏതായാലും അറിയേണ്ടത് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ജമ ജാമിയ വിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവനിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മാർച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും സമാധാനപരമല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു അറസ്റ്റിന് വഴങ്ങാൻ ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാകുകയും ഇല്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവനിലേക്കുള്ള മാർച്ച് എന്തെങ്കിലും മാർച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക സജീവമാണ് ആണ് ശരത്താണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദില്ലി ജുമാ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ ഇപ്പോൾ ദേശീയ പതാകയെ വേണ്ടി തന്നെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയാണ് അവർ മാർച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും പോലീസും അർദ്ധ സൈനികരും അടക്കം വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ദില്ലിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ജാമ്യ മിലിയില
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ യുവാക്കൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കലാ കായിക മേളയിലൂടെ യുവജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കലാ കായിക മേളകൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്നാമത് സംസ്ഥാനതല കേരളോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഐക്യത്തെ ശിഥിലീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹോദര്യത്തെ ശിഥിലീകരിക്കുമ്പോൾ യുവത്വം നോക്കി നിൽക്കുകയല്ല പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജാമിയ സർവകലാശാലയിലും പാറ്റ്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിലും കർണാടകത്തിലും കണ്ടത് യുവജനങ്ങളുടെ കലാ കായിക രംഗത്തെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കേരള യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ കേരളോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എഴുന്നൂറിൽ പരം കലാ കായിക പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കലാ കായിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുത്ത ശൈത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ദില്ലി നാല് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലം സഫ്ദർജംഗ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കനത്ത തണുപ്പ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴ്ന്നേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മൂന്ന് മരണങ്ങൾ ഇതേവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നതും തുടരുകയാണ് വായുമലിനീകരണവും കൂടുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ സമാന സ്ഥിതി തുടരും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാന സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള രക്തപതാക ധീരരക്ത സാക്ഷികൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വയലാറിന്റെ രണഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൈമാറി കർഷക തൊഴിലാളികളും സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരും അണിനിരന്ന നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കി അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ആർ ബാലന് പതാക കൈമാറി ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിലാണ് സമ്മേളനം 